哈喽，大家好，我是小白。今天要跟大家介绍的是另外一种回圈，叫做后回圈。那既然是回圈，它一样哦，是帮我们重复的执行一段程式嘛。好，那我们接着直接来看后回圈的架构，它长的是这个样子。先写一个后，后面接着一个变数。那这个变数呢，跟我们以前教的一样，命名的规则呢也是一样。然后呢 ，e 后面接着自串。或是列表，然后冒号，然后呢，我们回圈里面要重复执行的程式码呢，前面也要做缩排。好，那这一个回圈是怎么样执行的呢？假设我们印后面的字，我们印后面是字串，那它会把我们字串里面的值切成一个一个的字元，然后再一一的放入变数里面，然后呢，再重复的去执行我们回圈里面的程式码。那如果是列表的话呢，它会把我们列表面的值一样一一的放入变数里面，然后一样重复的执行回圈里面的程式码。好，那这样听还是很模糊嘛？我们直接举例子哦、喔。for 那先拿 in 后面是字串来当例子。那我们变数假设叫 later， 然后呢字串假设是小白你好。那我们印出 later。好，那这一段 for 回圈是怎么样执行的呢？它会先把我们的小这个字放入 later 这个变数里面，然后跑一次回圈里面的程式码，接着呢把白放入 later 这个变数里面，然后接着再跑一次我们回圈的程式码，后面一样，你放进去跑一次，好，放进去跑一次，好，我们直接执行看看，哎、欸，果然它印出了小白你好。因为小先放进去嘛，然后里面是印出 later， 那就是印出小，接着白放进去，印出白，你放进去，印出你，好放进去，印出好，好，所以呢，我们这个回圈哦、喔，它会跑几次，就取决于我们的字串的长度是多少。这边字串长度是四嘛，那就会跑了四次，个别印出小、白、你、好 ，OK。那假设我们今天后面印后面是列表好了，我们可以这么写哦，变数。那一开始我们这变数假设叫 none， 然后呢，我们的列表假设是01234。好，那我们一样印出 none。OK， 那这一个这一个回圈会怎么运作呢？它会先把0。放入 none 这个变数里面，然后跑一次回圈，接着一放入变数里面，跑一次回圈，后面一样二放进去跑一次，三放进去跑一次，四放进去跑一次。好，我们直接执行看看，它就印出了01234哦，因为0放进去嘛，那跑一次回圈，那回圈是印出 none 就会印出 0， 一放进去印出一，二放进去印出 2， 然后三四都是一样的哦，所以这个一样。它会跑几次回圈呢？就取决于我们列表的长度哦、喔。这边列表长度是 5， 所以跑了5次，个别印出01234。好，那接着要介绍一个跟我们 for 回圈很常搭配的一个函数哦，一个方法叫做 range。我们可以这样写 ：r a n g e， 那 range 5。这边的 range 5就相当于这个列表01234。我们直接，我们直接执行看看哦、喔。果然，它就印出了01234。那如果我们今天想要跑100次回圈，我们是不是要写原本是要写0一二三四五六，然后一直写写写写到99嘛？这样0到99它才会跑100次嘛？那如果我们今天有了 range 之后，我们不用这么麻烦哦、喔，我们直接写 range 100就可以了，这样就相当于上面的0到99的这个列表。我们执行一次，哎，果然，它帮我们从0印到了99就是相当于进入这个回圈跑了100次哦、喔。那如果我们今天想要表示的是 23456， 我们想要表示的是这个。列表好了，我们可以这样写 ：range 二逗点七。那 range 二逗点七呢？这一个
，这个就相当于23456这一个列表，这个7并不会包含在里面。那我们直接执行看看，哎，果然它印出了23456。好，那这个是 range 这个方法很好用 ，OK。那接着我们要做练习了，这边给大家练习一下。那假设我们今天要做一个函数，那这个函数的功能跟我们以前介绍的一个函数一样 ，POW 这个次方的函数，还记得吗？如果我们里面写 25， 就相当于2的5次方嘛，我们把它印出来看看。好，执行。哎，二的五次方是32那如果二的六次方呢？执行是24六十哦。好，那我们今天要练习的呢，就是我们要练习做出这个函数。那我们的函数，假设我们叫它 p o w e r， 然后一样，我们需要传入两个参数哦。那分别是我们的奇数以及几次方。那回传一样，我们要回传。次方之后的结果回传回来。好，那大家给这边给大家一个提示哦，为什么？为什么这个次方这个函数哦，会跟我们的回圈的练习有关系呢？因为这边哦，我们2的6次方就相当于2乘以2乘以2乘以2乘以2乘以2。1 2 3 4 5 6就相当于2乘以 2， 就相当于这个嘛。那这边大家应该有感觉嘛，就等于我们回圈里面要跑这样子嘛。跑了五个层嘛，一个、两个、三个、四个、五个，就相当于跑了五次回圈的意思嘛。OK， 好，那这边大家可以影片可以暂停了，试着自己看看有没有办法完成这个函数。那我们函数名字叫做 Power。好，那我们就直接开始哦。我们刚刚说函数名字叫 Power 嘛，那我们要定义一个函数。那这个 power 有两个参数，分别是奇数跟我们的要几次方嘛。那假设叫 base n o n 那第二个参数呢，几次方叫 power n o n 然后我们这边要一个 result 来记录我们的回传，我们的次方之后的结果 result r e s u l t， 然后等于先等于 base n o n 然后呢，接着我们要跑一个 for 回圈，看它是几次方嘛 ，index index。然后呢，我们来一个 range， 好，那减一 ，OK。然后呢，我们做 result， 等于 result 乘 base n o n o k 然后我们最后回传 result， 好，我们直接这样就完成了我们的四方的函数哦。那我们直接来看看我们答案结果有没有对，来呼叫看看 power。那假设2的五次方，我们写二五，那我们执行一次。哎，我们没有印出来，我想说奇怪，怎么什么都没有。要把它印出来。好，我们执行一次。哎，果然得到32。那如果是2的6次方呢？ 6 4那如果4的2次方呢？执行一次。哎，果然是16。好，那希望这边大家有写对哦。那你的写法不一定要完全跟我一样哦，只要答案出来是对的就可以了。好，那我们这边一样帮大家顺一下、喔，为什么我这样子写哦、喔？你刚刚说嘛，我们先定义一个叫做 power 这个函数，那要传入两个参数嘛，那我把它命名为 base n o n 跟 power n o n 那 base n o n 呢是奇数，那 power n o n 是我们要我们要几次方哦、喔。那我们先拿一个 result， 然后把它。把它，因为我们 result 最后是当成结果要回传的，那我们先把它，先把这个 base n o n 放到 result 里面，然后呢，我们下面要跑，我们要跑回圈哦。假设是2的5次方好了，我们就要在这个回圈里面跑4次，因为我们这边做 power n o n 减一嘛，如果是2的5次方，它会传5嘛。
那五减一就是四，那 range 四就相当于我们这个 for 回旋会跑四次。那为什么是四次呢？我们刚刚说是拿二的五次方当举例嘛，二的五次方是二乘二乘二乘二乘二。它乘了四次嘛，一个乘，两个乘，三个乘，四个乘，就等于二乘了四次嘛。那我们这边 base n o n 已经把它放到 result 里面了，所以我们一开始已经有二了嘛。然后呢，我们这个回圈就会跑四次。第一次跑的时候呢， result 是二，那 base n o n 也是二，所以呢就跑了乘二。那我们这个回圈会跑四次，这是第一次嘛。然后第二次再乘二。第三次再乘二，第四次再乘二，所以就等于二乘二乘二，二乘二乘二乘二乘二哦，就等于二的五次方。然后呢，最后再回传。好，那如果这边你想要写这样子也是可以啊 ，base n o n 等于一，然后 range 这边就不写哦，我就不减一哦，这样子结果也是一样的哦。我们来我执行看看，哎，还是十六。那二的五次方呢？执行一次，哎、欸，还是32。那这边这样子写的话呢，就相当于我们一开始是一嘛。那我们跑了回圈五次，那就是拿2的五次方当例子，就会是一乘二乘二乘二乘二乘二，就会是这样子哦、喔。这样子也是可以的。好，那我们这一堂课呢，就差不多到这边啦、啊。我们介绍了什么是 for 回圈，然后也让大家练习了一下。这个 for 回圈的应用哦，好，那我们就下次见啦，拜拜。